फिर से आपका बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया पिछले वाले दो वीडियो में वह बताया था कि सेफ्टी क्या है और सेफ्टी सिंबल के बारे में आज मैं बताऊंगा फाइव एस सिस्टम के बारे में फाइव एस सिस्टम क्या होता है स्क्रीन पर शायद आप लोग देख पा देख रहे हैं कि फाइव एस सिस्टम का जो सिंबल है वो सिंबल ठीक है तो चलिए फाइव एस सिस्टम के बारे में बात करते हैं देखिए फाइव एस सिस्टम इज़ ए वॉक पी वॉक प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मैथड दैट यूजेज अ लिस्ट ऑफ फाइव जापानीज वार्ड मतलब ये फाइव एस सिस्टम में फाइव फाइव जापानीज वार्ड का यूज़ करते हैं जो जो आप देख रही है पहले नंबर पर है शैरी उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कर कर दिया है शॉर्ट दूसरा है शेटॉन उसका मतलब है स्ट्रेटन और स्टीम लाइन तीसरा है सही सो मतलब साइन इसके बाद है सही केस टू इसका मतलब है स्टैंडराइज और दूसरा है सिट चुके इसका है सास्टेन तो जो अंडरलाइंड वर्ड है वो जापानीज वर्ड है और जो एरो से दिया गया है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कर दिया गया है तो ये लिस्ट हमें क्या डिस्क्राइब करता है देख लीजिए द लिस्ट डिस्क्राइब हाउ टू ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस फॉर एफिशिएंसी बाय आइडेंटिफाइंग आ सॉर्टिंग द आइटम यूज्ड मेंटेनेंस द एरिया एंड आइटम्स मतलब ये सभी जो सभी जो सिस्टम में फाइव वर्ड लिखे हैं इसको यूज़ करते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कार्य दक्षता बढ़ाने के लिए और उसको आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करके उसको स्टोरिंग करना पड़ता है स्टोरिंग कर कर क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक इंस्टीट्यूट का चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उसका मेंटेन सिलेक्शन अच्छा हो अच्छा होता है ठीक है तो ये फाइव सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर कर बताता हूँ देखिए पहला है शॉर्ट शॉर्ट सिस्टम रिमूव अननेसेसरी आइटम्स मतलब क्या होता है शॉर्टिंग मतलब है हटा देना जो जो अननेसेसरी आइटम्स है उसको हटा के आप काम कर सकते हैं दूसरा मेक वर्क इजियर बाई एलिमिनेटिंग ऑब्स्टैकल्स इसका मतलब होता है कि जो जो विपत्ति आ सकता है काम करने के बाद उसको पहले हटा दीजिए उसके बाद काम को थोड़ा ईजी तरीके से करिए ठीक है दूसरा है स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम मतलब एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप सीरीज के सीरीज में आप अगर काम करोगे तो वो काम का ग्रेड बहुत अच्छा होगा तो देखिए क्या दिया है अरेंज ऑल नेसेसरी आइटम्स इन ऑर्डर सो दे कैन बी इजिली पिक अर्थात काम हो जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट को सही जगह पर सही ढंग से रखिए ताकि आप और अदर वर्कर का ज़रूरत होने पर वो चीज़ को जल्दी से इक्विप कर सकते हैं ठीक है दूसरा है प्रिवेंट लॉस एंड वेस्ट ऑफ टाइम अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो तो वेस्ट ऑफ टाइम और लॉस हो जाना ये बहुत ही हानिकारक है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी और एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी तो आपको लॉस और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए ठीक है तीसरा है एन फास्ट काम फास्ट सर्विस आप जल्दी से काम पर आए और जो ऑर्डर आपको मिला है उसको जल्दी से तैयार करने की कोशिश कीजिए ठीक है तो इससे कंपनी का मैन्युफैक्चर अच्छा हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है तीसरा है शाइन शाइन तो आप बात सुन के ही शायद आइडिया कर सकते हो कि हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को ब्राइटली क्लीन करना पड़ता है ठीक है क्लीन योर वर्क प्लेस प्रॉपरली चाहे वो वर्क प्लेस हो या वर्क पीस हो इसको प्रॉपरली क्लियर करना पड़ता है दूसरा है प्रिवेंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट फ्राम डिस्ट्रक्शन जो जो वर्कशॉप में आप जो जो मशीन यूज़ करते हो उसको लुब्रिकेटिंग करना उसको पोछा लगाना उसको आ, ध्यान रखना पड़ता है उसकी तरफ उसको उसके ऊपर से ताकि आप आ, वो मशीन अच्छे से चले ठीक है कोई काम की गड़बड़ी ना हो तीसरा है स्टैंडराइज स्टैंडराइज जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो उसका लेवल ठीक होना चाहिए ठीक है उसका लेवल बरकरार रखने के लिए आपको ये शॉर्ट्स स्ट्रीम लाइन शाइन तीनों को मेंटेन कर कर चलना पड़ेगा तभी आप स्टैंडराइज हो सकोगे तो मेंटेन एवरीथिंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग इट्स स्टैंडर्ड आप जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है उसको ढंग से करिए ठीक है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बरकरार रहेगा दूसरा है मेनटेन क्लियरनेस एंड ऑर्डरनेस ऑर्डर को और हर वक्त क्लीन क्लीननेस रखना पड़ता है ठीक है जो जो जहाँ पर आप काम करते हैं उसको क्लीन कर कर रखना पड़ता है ऑर्डर को मानना पड़ता है लास्ट फाइव 
वो है सस्टेन सस्टेन मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन सस्टेन का मतलब होता है आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है ये सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा कठोर करने के लिए आपको ये ऑल जो फाइव इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मानना पड़ेगा अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो टू कीप योर सेल्फ अंडर डिसिप्लिन आपको डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए ठीक है ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नियम होता है कि आप डिसिप्लिन में रहोगे तभी आपका सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होगा अगर नहीं है तो ठीक है नहीं है तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए ठीक है तो ये सभी आलोचना करने के बाद मैं आपको एक पिक दिखाना चाहता हूँ वो फाइव एस एक्सप्लेनेशन का देखिए शॉर्ट वेन डाउट मूव आउट रेड टैक टेक्निक सेट इन ऑर्डर हर एक चीज़ को जगह पर रखना शाइन करना मतलब क्लीन करना स्टैंडर्डाइज रूल्स को फॉलो करना सस्टेन डेली वर्क करना आपका सेल्फ डिसिप्लिन ठीक रहना चाहिए ये सभी मेंटेन करना पड़ता है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अच्छे से चलेगा ठीक है तो एक हर एक वर्कर का हर एक स्टूडेंट का भी ड्यूटी बनता है ये फाइव सिस्टम को फॉलो करके चलना अगर मेरा एक वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ये सिर्फ आईटीआई का स्टूडेंट के लिए भी नहीं है ये हर एक हर एक एम्प्लॉ का भी देखना ज़रूरी है कि फाइव एस सिस्टम क्या है जो जो नहीं जानता है इसके बारे में तो इसको मेंटेन करने का मेंटेन करने का कोशिश कीजिए और इस वीडियो को चैनल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा धन्यवाद